朋友们好，我是石头。前些天我不是给大家说过，我们整栋木房子里面已经开始给卫生间贴瓷砖了，嗯、呃，贴了好几天，基本上，呃，效果也出来了。那理工师傅呢，还在里面贴，应该是地板砖，开始要贴地板砖了。所以这期的视频呢，我就想为大家来分享一下，呃，我们整个木房子里面装修过程当中所贴的一些砖。一起来看看我们选择的这些砖搭配出来效果究竟怎么样。嗯、这个公用卫生间里面还没有做地面的硬化，所以这边的瓷砖还没有贴。蹲便池已经安装好了。前两天比较忙啊，村子里面有酒席。大家都去帮忙了。现在泥工师傅应该是贴地面砖，因为这个卫生间是一个斜角的，所以做工挺麻烦的，好多地方瓷砖都要切割。切割瓷砖的过程当中，很多灰尘，确实啊，师傅做工不容易。我们先来看一下这个卫生间里面的瓷砖，这边是贴好了墙面砖，地板砖还没有贴的，地面已经平整了。来看一下，这是贴好的墙砖。整体的效果就是这样子，美缝还没做，要贴好地板砖，一起来做美缝。这个卫生间是比较大的，我们是留了排插的线，这边是开关，上面是排插的线，这个位置有两根水管。以后这边要安装电热水器，这个卫生间要做一个隔断，干湿分离的，用玻璃来做。里面是淋浴的地方，外面是马桶啊，还有洗脸盆的安装位置。这边就是安装马桶的位置了，还有很多预埋好的管子。贴地板砖的时候，要把地漏啊这些全部要安装好。这边就是洗脸盆的位置了。大家可以看一下，我们整个水管全部是安装在墙内，看不到管子的。这是提前都已经做好了。这些瓷砖是没有花纹的，就是黑色的，颜色显得是比较单调，但是我觉得看的时间比较久，还是比较耐看的。瓷砖和有装修的风格，我都觉得还是个人喜好吧。像我是比较喜欢那种简单一点的，不喜欢。花里胡哨的东西，所以我选择瓷砖的话就是这样子。大家也可以看一下，整个房的窗已经装好了，这边玻璃还没有安装，大概还要等几天吧。上面我们留了好几十公分，因为不需要那么高，因为顶上要做吊顶的。整个墙砖的话，我们就贴这么高。有两米四左右的高度了，这是预留好的灯线。贴地板砖就需要用到这样的沙子了，在我们这边叫做积沙，拌上水泥
大概一个干姜的样子就行了。嗯，拌好的不要太湿。这边也安装好了防盗窗，窗户的位置，瓷砖也都全部要切割，还是很麻烦的。这边的高度也差不多是二米四左右。我发现啊，贴这些瓷砖，感觉是越大块越容易一些，越小块难度越大。像我们这个卫生间，里面窄，外面宽，贴瓷砖挺麻烦的。这是墙砖和地面砖，颜色是差不多的。这边瓷砖又是那么小的一块，还遇上了这个地漏的位置，所以这边贴瓷砖的难度是挺大的。大家可以看一下，现在师傅只是把瓷砖切割好，先摆放在这个位置，还没有放上那个水泥浆的。这些砖，它是，嗯，地板砖和墙面砖缝隙是，嗯，相同的，这样子会显得更好看一些。大家可以看一下。师傅的手艺怎么样呢？地面砖我们选择的是四十公分乘四十公分一块的，墙面砖是四十乘八十的。现在我们来到屋檐的背后，看一下前两天做好的排水沟，还有这个盖沿。大家也可以看一下，这边我们做好了之后，就遇上了下雨天，所以屋檐滴水的位置是把这些水泥砂浆给冲洗掉了。整个排水沟，我们打算再和点比较细的水泥砂浆。再开个面，这样子更平整一些，流水呢也会更好一些，要不然这样子显得很粗糙，大家觉得呢？这些水管我们是直接，嗯，给它埋在了水泥砂浆里面，这个位置的水泥也是比较粗糙的。和邻居家是现在共用了一个排水沟，就从那边流出去。这根排水管也是那天安装好的，一百一的管道，从上面接下来。那既然来到了房子的背后，我们顺便给大家看一下这些装修好的木墙板，它的背后。是可以看到很多小杠的，这样子是不是显得不美观呢？在之前我就给大家说过，如果比较讲究的，那就装两层板子
，这样子就看不到小缸了，会更美观一些。但是造价也会更高一些，大家觉得有必要吗？刚才说过，这个位置是有一个地漏的。现在师傅就准备安装了。真的才发现，贴瓷砖原来是这么麻烦，每个细节的地方都要提前考虑好。墙面砖也打上水平，地板砖也是打上水平。实际上还是要有点点高低差。这个地面砖，嗯，在地漏的位置要低一点点，所有的水是跟着地漏流出去。现在李工师傅应该是算尺寸